哈喽，大家好，咱们今天给大家带来的是一个天王难度魔皇中的无伤通关啊，就是全程一下都不挨打。这边来到的是一个第一关，玩家依然是小李仔爆你头。第一关其实打无伤的话，第一关挺难的。这个孙姬的话挺厉害，没事打你一下你就得重打了。不过也还好，刚开始重打就重打啊，嘿嘿嘿嘿，是吧？啊，越往后。对于玩家的心态考验越高啊，因为你打都不容易打到最后一关了，不小心挨了一下打，你就得重打了。最后给一个张灵剑啊，给第一关关底足够的尊重。魔皇中这个角色的话，他伤害还是可以的啊，但是就是多少有点笨重啊。这边先给两个小石子儿，这两个小石子儿是为了把这个棒子兵给清掉，又给了一个，然后把铁甲马卡到左上角。不知道能不能卡的顺利啊？然后右下角前前 A 一二三掉头，前前 A 一二三掉头，一直这么打啊。铁甲马第二关这个卡铁甲马的话，非常非常吃基本功啊，要把它卡到左上角，也不敢打。给一个小袖剑，调整一下位置，前中扎。其实正常打黄忠，直接打这个铁甲马就可以了。但是他怕挨打，因为你黄忠这个拳比较慢，打的过程之中铁甲马扎你一下，哎，好像卡住了。蹲 A 打一下，看一下他走不走，不走再蹲 A， 哎，来了，你落位了，那就不好意思了啊。直接就是前前 A 一二三掉头，前前 A 一二三掉头。中间有一个连撞两下的啊，是为了隔开四招一式。这边来到了夏侯渊。黄忠打夏侯渊有一个好处啊，好处就是说引出来兵之后，夏侯渊是不激活的啊，就是他一直在那里等，因为你打前边的时候，这个场景一出来那里，你等一下旗子就会触发这个对话，如果你走到他面前就对话给他一下子啊，嗯、呃，如果你不走到他面前直接打他也是可以的，先把铁甲兵清一下，剩一个弓箭兵给他卡住。黄忠打夏侯渊的话是有一个伤害加成的啊。一二三，掉头前前撞，一二三，掉头一二三四，接一个下前拳啊，看刀啊，你看这一套打多少血？然后绕，等夏侯渊的破绽啊，夏侯渊的破绽就是他砍两刀或者是砍一刀的时候，其他的时候那个破绽你有浮空连行，没有浮空连的话打不出来什么伤害，就是这招，前前撞一二三，再前前撞一二三四，接下前拳，然后吃炸花追地追地，哎呦我去追地都打这些血。再打一套应该带走了啊！一二三前前撞掉头，一二三一二三四下前拳，伤害是真的高啊，但是不好打着他啊，因为黄忠的拳还是比较慢的。这边来到了梦妖啊，调好火雷，直接火雷开，先把虎哥给清掉，完事之后应该是袖剑起手，不敢直接起手打啊，黄忠太笨重了。就剑一二三四，接下前拳，打到板边了，他可能可能要吼你了。你看，果然是黄忠有一个跳下拳啊，还好，比较好躲，也不敢也不敢打尾连啊，不敢打连招。这边直接是把弓箭兵给引出来，给必杀吧，能量也没啥用啊，黄忠能量没啥用。哎，这边再给一个必杀，跳没跳过去，跳下拳，这下跳下拳反应真的快啊。再给一个百步穿杨，王冲的必杀很刺啊，伤害又低，而且你跳起来啊，往下这个打的时候，打完之后你往下落的过程之中，身上就没有无敌时间了，会挨揍。这边来到了墩儿哥，前前撞，前前撞收，前前撞的时候打出来的是零级的拳啊，可以掉头取消，你看是吧？他们这个位置卡的非常好，然后再掉头，再打前前撞。再打一二三，掉头打十级的拳，一二三四啊，刚好是一套四招一式，也是一个标准的黄忠十级以后的连招啊，最高伤害。失误了，还好是墩儿哥，这要是别的 BOSS 的话，可能挨揍了。这边来到了张辽，调好了这个黄忠的剑啊，上来直接就是一根黄忠的剑，完事之后，哎，再再给一发，把他给清掉啊。先主要是为了把铁甲兵给清掉啊！这里前前撞，一二三掉头，一二三四，接一个砍刀，接跳 A， 四招一式打齐。这边没有给没有给升级掉炸了那一招，不是他的破绽，咱打他一下。这边前前撞停，一二三前前撞，一二三掉头，一二三四，这套连招太羡慕了啊！
然后直接前 A 给他打走，你不出破绽就前 A， 这边再一个前 A 给他打走，哎还不出啊，再给他打走，哎这下出了啊，又是这一套连招，距离感非常棒，主要是找前前撞的那个位置啊，这一下其实要求挺高的。哎、你看我说啥来着是吧？啊，嘿嘿嘿嘿，他们也有时候失误啊。再给他打走，等他再漏一次破绽，咱就给他带走，带前 A。哎，这张辽挺尖啊。好，机会来了。好，直接一套正常脸啊，咱们应该都是这么连招。这边来到了貂蝉，黄忠打貂蝉的话是因为要走雷道啊。打三下不敢打了，黄忠打貂蝉挺难打，因为你打平 A D 第四式的话会挨揍。这边直接给毒暴气啊、哦，应该是要用打晕不打醒这一招了。这一招的形成方式啊，是上一次你一定要是平 A 收招，如果上一次不是平 A 收招的话，形形不成这个伤害免疫，就产生不了这个 bug 啊。这样的话就可以打三下，打三下不打醒，打的伤害非常高，再给一个毒，打两下，然后接下前拳没打到，这就是伤害免疫，暴气状态消失了，打不着了。完事之后，直接给援军令，然后援军令让我严格打一会儿。其实用不着这援军令，我感觉。但是他这个伤害的话，毒起晚了啊，没打上。然后躲着，让威严打一打。威严给力的话能打点伤害，不给力的话没有招。前 A 他不敢打平 A 啊。黄忠、貂蝉、赵云这些角色打貂蝉的话，平 A 第四式都不能发。你打第四式的时候，中间貂蝉有可能要给你穿插他的强反了啊，就会揍你。这边来到了吕蒙，上来一个黄忠的剑，然后给飞盘跳 A 接下前 A 啊，接看刀，看刀这下伤害比较高。黄忠的飞盘特别好用啊，我老早就发现了，黄忠飞盘打吕蒙的时候命中率特别高，但是前一段时间我玩一把关羽就。就是扔空的几率就比较大啊，很多朋友们说我不太会扔，但是我不太会扔，这事我认，但是我还是觉得黄忠的飞盘就是厉害，因为我扔黄忠的飞盘命中率是特别高的，但是关羽的命中率就低。听一下铁甲兵，然后还能还能有飞盘啊，再你看黄忠的飞盘就是厉害。张灵剑还没有用，身上还有飞盘，应该是不用再打飞盘了。这点血飞盘接张灵剑可以带走，张灵剑应该是没有用了。飞盘，然后接张灵剑，直接给吕蒙带走。貂蝉不是貂蝉了，黄忠啊，黄忠跳左慈的话也非常好好跳啊，因为还是利用这个毒加暴气打晕不打醒这一招。这里来到了莫科哥，黄忠打这一段非常非常难打，难打的原因是又得打沙漠科，他又没有张角金。然后又得打沙漠科，又得躲着虎哥啊！清一下虎哥，赶紧跑！再清没清掉，这怎么办？防一手，反应真的快！再继续跑，小秀剑清虎哥吗？没有，这时候把虎哥打掉，趁现在赶紧！哎呦，有机会没打到啊！沙漠科，再躲一，我看着我都害怕。打了一下不敢打，虎哥的位置不对，再调整一下位置，一二三四，接下前拳。然后清一下我虎哥，怎么办？前 A 控一下虎哥，一二三四下前拳，然后再继续控虎哥，跳下拳控一下虎哥，一二三下前拳，这伤害应该够了吧？兜兜转转，终于是给沙漠科打跑了啊！沙漠科必须得给打跑啊！这边来到了破阵。我如果沙漠科不打跑的话，是行不成跳左慈的啊！打左慈的话就崩盘了。这边第一波刀兵，刀兵比较厉害，给足够的尊重，然后一顿炸花，加一个小石子儿。第二波兵不太厉害，看一下他是不是要破阵打吕布，打吕布没有什么问题啊、呃。现在的问题是，如果你不打吕布，你得躲着兵，你躲着这个兵的话，其实还是挺难受的。小石子儿，再给一个袖剑，直接第二波兵也是破阵的打法。第三波兵呢？没有打，第三波兵没有给炸花，第三波兵怕炸花怕毒，但是没有打，这应该是要把这波兵放走，不打吕布。破阵这一段的话，打无伤破阵是一个超级难点啊，一不留兵太多了，一不留神就打你一下子，躲着，再斜跑，给一个炸花，完事之后加火雷，这波兵怕火雷，炸花加火雷，直接给他清掉，最后一波铁甲兵先给一个炸花。
，追地追地，然后再给一个炸花，应该是走了。过场景，这边来到了莫科哥，莫科哥又出来了，跳 A 没打到，跳 A 直接打倒，小秀剑清一下兵，然后防一手直接给飞盘，然后再给一个飞盘，两个兵给清掉。陆逊出来，直接给一个毒，打一套，然后给隐身一，先平 A 收招，把伤害免疫打出来，一二三，一二三，然后跑毒，一二三，一二三，然后再打，给隐身一，隐身一之后给毒标，一二三，一二三，然后直接给陆逊带走。你看，黄忠的话，如果会打这个打晕不打醒这一招啊。跳左慈是非常容易的，两个隐身一配合上毒标、毒桶什么的啊。这时候啊，剩沙漠克自己，左慈出来的时候，咱把沙漠克打掉，形成一个系统误判啊，就跳左慈就过关了。这些玩家游戏理解也确实深啊，道具安排也也到位啊，该在哪里用道具。最后沙漠克打掉，直接出来的是左慈啊，给出的道具跟血，直接走，捡上袖剑，蹲着跑啊，这时候。左侧打到你还是掉血的呀，所以说咱们要躲一躲，直接形成一个过关。啊，这边来到了许褚，打一套平 A， 完事之后最后一定是平 A 收招，不然的话形成不了伤害免疫，打不了这一招。一二三，然后再给毒绕过来，一二三，一二三，再扔毒。再毒晕，一二三，一二三，不打醒，打晕不打醒，而且能打出来伤害，伤害特别高。再一个毒标，然后一二三四，哎，一还是一二三，一二三怎么打啊？伤害非常高啊，这也是一个小技巧啊。如果大家平时玩的时候可以尝试，这招的，就是打晕不打醒，一定是上一次你是平 A 收招的啊，就可以了，形成这个也没什么难点啊，我没什么难度啊，这招我也会，但是我用不了人家。这么流畅啊，会是会，然后追一下地，盖哥就没什么好说的了啊。黄忠本身伤害就不低，打盖哥的话几套也能带走。这边转，一二三，前前撞，哎，连招失误了，想打高伤害。这边再转，扔手雷打他，一二三，前前撞，一二三，掉头，一二三四，接一个看刀。你看这是什么伤害？转手雷躲着点他这个转手雷有点厉害。转火不打，转火接的是砍两刀。黄忠比较笨重啊，能不打尽量不打。他转圈的时候打他，转火这下还不打吗？还不打。等他转圈，还是转火，转火还依然不打。过来，也哎转圈打他，转圈之后接的是扔手雷啊。他们这个连招也厉害，手法也好，这一套伤害太高了。引一下，又是转火。重新引，哎，这边打他，一二三，前前撞，一二三，掉头，一二三四，接一个看刀，剩这点血，给个什么小袖剑、小飞盘什么啊，抓他落点也一样啊。下一关的话是不打大马跟魏延的啊，黄忠打不了大马跟魏延，打无伤，所以说他选择了前边是打貂蝉，然后，呃。走雷道啊，跳过大马跟魏延这两个 BOSS 不好打，然后打司马懿，打司马懿其实也不好打啊，身上留了白干酒跟杜康酒，这边打一套，不敢往前引，往前引小肥肥就挣脱了啊，就不是卡兵状态了，这边再打一套，有机会就打，没有没有机会咱就给隐身一了。呃，毒毒晕之后啊，打晕不打醒这一招打司马懿跟曹操没有用啊，因为他俩不怕毒，连上一套，继续打，然后重新找回来，咱又隐身一打高点伤害，完事之后身上还有能量，跳一手，不给李广射虎吗？暴气，直接给李广射，好危险，好危险，能不能垫着点儿真正，然后再给一个李广射虎。直接爆，直接爆，没有时间等啊，没有时间等咱们能量消失，等能量消失再爆的话是比较合理的，但是你等的时间容易被揍啊。再给一个李广射虎，这边应该又直接爆了啊，不，根本就不稀罕的一个能量，黄忠的能量的话没有什么太大的用，这边利用这个白干酒跟杜康酒，使用李广射虎，然后给司马懿带走之后啊，打曹操就是隐身一爆气，一二三，一二三，那么打了，你爱咋咋地，你愿意怎么怎么地，我隐身一留足够的数量，我有高伤害就行了。这边往右跑，直接给隐身一，然后爆气，一二三，这你打不着，反正有隐身一状态，这样打伤害高啊
，就是一二三一二三，能打三下打三下，打不了三下打两下。隐身一快消失的时候，直接再给一个隐身一，一条能量配合两个隐身一打高伤害。隐身一一定要留足够，隐身一留不足够的话，呃，黄忠打曹操的话就难打了啊。隐身一再继续暴击，一二三，一二三就这么打。你看这是什么伤害啊？可惜的是，曹操不吃毒。曹操要吃毒的话，可以省点隐身一，可以省点能量，打的就更快了。别管怎么着啊，道具安排也合理，水平确实也是高啊，有点厉害。那就非常感谢大家的收看，也感谢小李仔的精彩发挥。咱们下期见，朋友们，拜拜。